Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery'de CSS ve atıflar yani attribute yardımıyla nasıl manipülasyonlar yapabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak width ve height ile başlıyorum. Deneme adlı bir klasımız var arkadaşlar ve bu klasın özellikleri de 200 200 ile 200 piksel genişinde. Hemen göstereyim. Arka plan rengi de orta şeker mavi. Bu şekilde bir sınıfımız var, devimiz var. Şimdi bunun üzerinde manipülasyonlar yapacağım. İlk olarak dolar işaretimi koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra deneme sınıfımı seçtim. Yani bu devi seçtim. Ve click diyorum. Şimdilik buna takılmayın. Bir sonraki dersimizde bunu anlatacağım. Function diyorum. JavaScript'ten hatırlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyon tanımlıyoruz. Ve daha sonra this ile ki bu this deneme sınıfı ile aynı anlamda yani this yerine bunu da kullanabilirsiniz. Deneme sınıfını da seçebilirsiniz. Genelde böyle kullanılıyor arkadaşlar. Kolaylık olsun daha kısa. Bunu seçtim ve bunun genişliğini 100 piksel yüksekliğini de 100 piksel olarak değiştirmek istiyorum. Yani deneme sınıfına tıklandığında genişliği ve yüksekliği 100 piksel olsun diyorum. Hemen yeniledim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar tıkladığımda herhangi bir şey olmayacak. Fakat sadece bir kere için geçerli. Şimdi CSS'i anlatıyorum arkadaşlar. CSS fonksiyonunu. Yine aynı sınıftan gidelim. Buna tıkladığım zaman border radius'unu %50 yapalım. This diyorum arkadaşlar. Ve CSS koyuyorum. Şu şekilde tanımlama yapıyoruz. İlk derslerden zaten biliyorsunuz. Border radius diyorum. İki parametreli. Virgül koyduktan sonra %50 diyorum. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar kenarlarını %50 oranında yumuşatacağım. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde bir daire elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar add class ve remove class fonksiyonlarına bakalım. Oldukça çok sık kullanılıyor bu iki fonksiyon. Add class fonksiyonu daha önceki derslerimizde de görmüştüm. Seçilen nesneye sınıf atamak için. Remove class ise seçilen nesneden sınıf silmek için kullanılıyor. Bunu biraz değiştiriyorum arkadaşlar. Deneme ve deneme 2 adlı İki sınıfım olsun. Ve daha sonra deneme 2'nin rengini de background teal olarak turquoise olarak değiştiriyorum. Yine deneme sınıfımız kalsın. Deneme sınıfına tıklandığı zaman remove class ile arkadaşlar sınıfını siliyorum. Sınıfını sildikten sonra add class ile Yeni sınıfını ekliyorum. O da deneme 2 olsun. Burada yaptığımız şu arkadaşlar. Deneme sınıfımız var. Deneme sınıfımızın arka plan rengi orta şeker mavi. Buna tıkladığımız zaman renginin turkuaz olmasını istiyoruz. İlk olarak o sınıfı sildim. Yani deneme sınıfını siliyorum. Yerine deneme 2 olarak atıyorum. Oldukça basit. Tıkladığım zaman rengi bu şekilde değişecektir. Ama tekrar tıkladığım zaman herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bunun için toggle class metodunu, metodunu kullanıyoruz. Ve onu göstereyim arkadaşlar. Baştan yazayım. Siz de görün. Bit 200 piksel Height 200 piksel olsun. Background Yine orta şeker mavi olsun. Cursor pointer el işareti çıksın. Bari cursorum değişsin imlecim. Deneme 2 de arkadaşlar. Width 100 piksel. Hatta şunları alayım. Bu şekilde. Bunları 100 piksel yapıyorum. Yarı yarıya küçülttüm. Arka plan rengini de değiştireyim. Arkadaşlar deneme sınıfına tıkladığım zaman 
Toggle Class ile Deneme 2 sınıfını atacağım. Burayı sildim. Toggle Class diyorum arkadaşlar. Çok basit. Deneme 2 olsun. Tıklandığı zaman deneme sınıfına. Deneme sınıfını sil. Yerine deneme 2 sınıfını ata. Aynı şekilde bir daha tıklandığında deneme 2'yi sil. Bu sefer deneme sınıfını ata. Yani bir swap işlemi yani yer değiştirme. Değiş dokuş işlemi söz konusu. Hemen bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz. Şimdi scroll top var arkadaşlar. Scroll top da diye geçiyor. Yukarıya gitmek için, sayfa başına dönmek için ya da sayfanın herhangi bir yüksekliğine gitmek için kullanılıyor. Örneğin Lipsum.org'a girdim. Bana 15 tane paragraf versin. Sayfa kaynağından arkadaşlar Ben bu paragrafları alayım. Aldım arkadaşlar. Şu deneme altta kalsın yine. Baya bir uzun oldu. Sayfanın yukarı gittiğini göstermek için yapıyorum bunu. Deneme sınıfına tıklandım da. Scroll top diyorum arkadaşlar. Çok basit. İçeriğini 300 yazarsanız 300. piksel yüksekliğine girecektir. Yani yukarıdan 300 piksel yüksekliğe kadar çıkacaktır. Biz en tepesine çıkmasını istiyoruz. O yüzden 0 diyoruz. Bu deneme yerine ise document yazıyorum arkadaşlar. Yani body, body de gitsin. Yani sayfada yukarı çıksın anlamında. Tıkladığım zaman sayfa başına çıkacak. Tabii bunun animasyon versiyonu var. Benim kullandığım öyle. Animasyonlu bir şekilde çıkıyor. Onu ise daha sonraki dersimizde göstereyim. Şimdi while arkadaşlar change, show ve height fonksiyonlarından bahsedeyim. Biraz komplike bir örnek yapacağız. While açılır menünün elemanlarına ulaşmak için yani value değerlerine ulaşmak için kullanılıyor. Change herhangi bir değiştirme işleminde show ve height ise seçili nesneyi göstermek ya da gizlemek için kullanılıyor. Şunları sildim, kapattım. Eski haline getireyim. Şuraya sildim arkadaşlar. Baştan bir şey yapalım. Güzel bir şey. Mavi sınıfımız olsun. Yüksekliği 200 piksel. Padding 10 piksel. Height 200 piksel olsun. Line height yani satır yüksekliğimiz. Bu da 160 piksel olsun. Text align center. Metinleri sayfada dibin içinde ortalayacağım. Metin renklerim beyaz olsun. Arka plan rengi royal blue diyorum. Mavi olsun. Yine cursor pointer. Display non diyorum. Burası önemli arkadaşlar. Başlangıçta gözükmesin. Ve 10 piksel margin top yukarıya bir boşluk verelim. Yine aynı şekilde turkuaz diyorum arkadaşlar buna. Hatta şöyle keyli yapayım daha Türkçe olsun. Teal diyorum. Display non'unu siliyorum arkadaşlar. Böyle bir div oluşturdum. Ve seçim diye. Bunu yapmama gerek yok aslında. Sadece göze hoş gözüksün amacıyla yapıyorum. 200 piksellik bir genişlik veriyorum. Şimdi arkadaşlar seleyi biliyorsunuz. Açılır menü için kullanıyoruz. Bunun optionları var. Option dediğim zaman value'su değeri turquoise olan ve adı da turquoise olsun. Aynı şekilde option value mavi olan olsun. Bunun adı da mavi olsun. 
ve altına biraz önce tanımladığımız divleri yerleştirelim. Mavi divini yerleştirelim. İçerine bu mavi bir divdir yazıyorum. Turkaza ise bu turkaz bir div yazıyorum. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Bir çalıştıralım. Şu an böyle bir divimiz var. Şunu kullanmadık. Klasımızı kullanalım. Seçim yapmıştık. Hatırlarsanız. Böyle bir genişlik verdim. 220 yapsam sanki oturur gibi. Evet. Şimdi renk değişimleri yapacağız arkadaşlar. Bunları seçince renk değişimleri olsun. İlk önce select'i seçmeliyim. Select'ten başlıyorum. Seçim dedim. Onun klası da seçim. Seçim değişince change ya bu şekilde change değil. Function diyorum. Klikte olduğu gibi. Tanımlamamı açtım. Eğer dolar işaretimi koydum. This yani bu seçim. Bu seçimin değeri eşit eşit. Mavi ise Yine başlıyorum. Dolar. Mavi klasını. Show yap. Turkuaz klasını hide yap. Gizle yani. Göster ve gizle. Else if diyorum. Dolar dedim. This. Seçimin değeri. Turkoza eşitse. Dolar. Şunları alıyorum arkadaşlar. Tam tersini yapacağım. Turkoza göster. Maviyi gizle. Bu şekilde oluşturdum. Dedim ki seçim seçtiğim zaman eğer bunun değeri mavi ise arkadaşlar maviyi göster mavi klasını. Bu klası bu divi göster. Turkazı gizle. Eğer bu değer turkaz ise turkazı göster maviyi gizle. Şu an biraz ben de Kafa karışıklığı olduğu için. Ama oldukça basit arkadaşlar. Hemen sayfamı yeniliyorum. Mantığı çok basit. Turkazın başta geldi. Yukarı koydum. Mavi seçtiğim zaman mavi gözüksün. Turkazı seçtiğim zaman turkazı gözüksün. Bunu daha bir efektli yapabiliriz arkadaşlar. Show yerine slide down. Height yerine slide up yapabiliriz. Geçişleri daha farklı olabilir. Turkaz devim geldi. Mavi seçtiğim zaman mavi. Turkazı seçtiğim zaman turkaz. Bu şekilde efektif bir şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Oldukça kolay arkadaşlar. Biraz kafa yorarsanız ve şu ifadelerin nasıl kullanılacağını bilirseniz. If ve else if'i zaten JavaScript'ten biliyorsunuz. Yerine LSP'in yerine else de kullanabilirsiniz. Kullanamıyor musunuz? LSP kullanın arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar attribute ve new attribute'den bahsedeyim. Attribute, attribute'in yani atıfın, atıfın kısaltmasıdır. Atıflar üzerinde manipülasyon için kullanılır. Renew, renew attribute ise atıfları siliyor. Şunları siliyorum. 
Buraya da sildim. Div class resim denemeleri adlı bir div oluşturdum. Hiç stilini vermiyorum arkadaşlar. jQuery'de çalışırken stil vermenize gerek yok. Bazı işlemlerde tabi. Daha sonra scriptimi oluşturdum. Diyorum ki arkadaşlar boş bir image etiketi oluşturdum. Deneme, resim denemeleri klasının içinde. Resim denemelerin içindeki imageleri seç. Attribute'larını değiştireceğiz şimdi. Şöyle köşeli parantezler olarak kullanılıyor. Source'unu arkadaşlar bunun source'unu vereceğim. Title'ını ve alt etiketini değiştir. Hemen projemi durduruyorum. Bir tane resim ekleyeceğim. Content'in içine attım. Bunu da image'in içine sürüp deyip bıraktım. Bunu alıyorum arkadaşlar. Diyorum ki source'u bu olsun. Aynen alıyorum. Virgül koydum. Title'ı çiçek olsun. Altı da yani alternatif ismi de çiçek olsun. Ctrl A kade yaptım. Kodlarımı düzenledim. Bunu sildim. Şimdi arkadaşlar attribute'u kendi verecek. Yani kendi resmi oluşturacak image class için. Eğer resim denemeleri sınıfın içinde image'i belirtmeseydik. Sadece image kullansaydık. Sitemizdeki, projemizdeki tüm resimler etkilenebilirdi. Eğer bu javascript jQuery dosyanızı layout'ta kullanıyorsanız. Böyle bir özelleştirmeye gittik. Yeniliyorum arkadaşlar. Tabi projemizi durdurmuştuk. Resim çıkmadı arkadaşlar. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor olabilir. Şunu sildim. Ve bu şekilde resmimi gösteriyorum. Şimdi Remove Class'tan bahsedeyim. Remove Class diyorum. Remove Attribute'dan. Image'lerimi aldım. Diğer çiçeklerimi bunların içine koydum. Diyelim ki bir sayfamızda galerimiz var ve galerimizde de onlarca resim var. Bu resimlerde kullandığımız açıklamalar ise reklam niteliğinde ve hep aynı. Fakat eski bir reklam kullanıyoruz ve bu resimlerin açıklamalarını değiştirmek istiyoruz. Bunun için tek tek resimlerin açıklamalarını değiştirmek yerine iki satır kodla bu işi düzeltebiliriz. Bu örneğimizde ise eski açıklama yerine yeni açıklama yazacağız. Resim denemeler olsun yine arkadaşlar. Bu üç resmini aldım. Resim denemelerinin içine bıraktım. Ve bunların title'ı da eski açıklama olsun. Şu kısmı sildim. Şimdilik yorum satır haline getiriyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Title'ları gerçekten öyle mi? Eski açıklama, eski açıklama, eski açıklama şeklinde gidiyor. Bunları şimdi değiştiriyoruz arkadaşlar. Ctrl K U ile geri aldım. Resim denemelerinde içindeki imajları seçtim. İlk olarak, ops, remove attribute ile title atıflarını siliyorum arkadaşlar. Bunlar <gülüyor> atıf yani attribute anlamında biliyorsunuz. Bunları sildim. Yine aynı şekilde attribute ekleyeceğim. Attribute'ları ise title'lar virgül yeni açıklama. CSS'teki gibi iki parametreli. Oldukça kolay. 
Şimdi yeniliyorum arkadaşlar. Yeni açıklama olarak yazmasını bekliyorum title'ların. Gördüğünüz gibi title'ları bu şekilde değişti. jQuery'de CSS ve atıflar üzerinde bu şekilde manipülasyonlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay. Biraz çabalarsanız oldukça güzel efektler yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.